நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் லோ வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் லோ வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எம்சிபி டிஎல்சிபி ஆர்சிசிபி ஆர்சிபிஓ இதெல்லாம் வந்துமே எல்லாமே லோ வோல்டேஜில் வரும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி வோல்ட் இதெல்லாம் வந்து லோ வோல்டேஜ் லெவலில் தான் வரும் ஸோ வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் வரையுமே நம்ம வோல் லோ வோல்டேஜ்னு தான் சொல்லுவோம் அந்த லோ வோல்டேஜில் யூஸ் பண்ணுற சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் என்னென்னா எலக்ட்ரிக் ஷாக்னால் என்ன ஓவர்லோட்னால் என்ன ஷார்ட் சர்க்கியூட்னால் என்ன எலக்ட்ரிக் ஷாக் வந்து நம்ம மனிதனுக்கு எப்படி வந்து ஷாக் அடிக்குது அதை பற்றி பார்த்தா நமக்கு வந்து சடனாக ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து நம்ம உடம்பில் ஏற்படும் போது அதை நம்ம எலக்ட்ரிக் ஷாக்னு சொல்கிறோம் அது ஏன் அப்படி ஏற்படுதுன்னா நம்ம உடம்பு வந்து எழுபது சதவீதம் வந்து நீரால் இருக்கிறது தான் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வந்து வாட்டர் தான் இருக்குது ஸோ வந்து நமக்கு பாடி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது நம்ம அணுக்கள்லாம் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அணுக்கள் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம உடம்பு வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படி பாஸ் ஆகும்போது தான் நம்ம வந்து ஷாக்கை உணர்கிறோம் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று டைரக்ட் இன்னொன்று வந்து இன்டெரக்ட் காண்டாக்ட் டைரக்ட் காண்டாக்ட்னால் நம்ம லைவ் கேபிளில் க கை வைக்கும்போதோ தெரியாமல் கைப்பட்டுட்டாலோ அதை வந்து நம்ம டைரக்ட்னு சொல்கிறோம் இன்டெரக்ட் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு மோட்ரு இன்சுலேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது மேலே நம்ம கை வைக்கும்போது அந்த மோட்ரு வந்து இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா அதனால் கூட நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம இன்டெரக்ட்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஷாக் வந்து ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கணும் நம்ம உடம்பில் பாஸ் ஆகிறதுக்காக ஒன்று என்ட்ரி பாயிண்ட் இன்னொன்று எக்ஸிட் பாயிண்ட் நம்ம கை வழியாக வந்து கை வழியாகவும் போகலாம் கை வழியாக வந்து கால் வழியாகவும் அது வந்து பாஸ் ஆகலாம் எங்கே வந்து அதுக்கு கண்டக்டிவ் பாத் கிடைக்குதோ அது வழியாக வந்து அது பாஸ் ஆகும் இதில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று டச் பொட்டன்சியல் நம்ம டச் பண்ணும்போது சப்போஸ் ஒரு கையில் நில நிலப்பகுதியவோ எங்கேயோ எர்த்திங்கை தொட்டுக்கிட்டு இன்னொரு பைய இன்னொரு கையை வந்து நம்ம லைவ் க கண்டக்டரில் வச்சுட்டா நம்ம வந்து க ஹேண்ட் டு ஹேண்டு தான் வந்து பவர் ஃப்ளோ ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம இதயம் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் ஸ்டெப் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைவ் கண்டக்டர் சப்போஸ் இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் போகிற கண்டக்டர் வந்து நம்ம பூமியில் கிரவுண்டில் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த விழுந்த இடம் வந்து லெவன் கேவியாக இருந்தால் அதிலேருந்து ஒரு சரௌண்டிங் ஏரியா வரையிலுமே வந்து கேவி அந்த வோல்டேஜ் இருக்கும் அது எப்படின்னா ஒரு டூ டூ கேவி கம்மியாகிட்டே வரும் விழுந்த இடத்துலேருந்து நைன் கேவி செவன் கேவி ஃபைவ் கேவி அது மாதிரி கம்மியாகிட்டே வரும் உதாரணத்துக்கு நம்ம அங்கே போகும்போது நம்ம அடி எடுத்து வைக்கும்போது ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் இன்னொரு ஸ்டெப்புக்கும் உள்ள வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு ஹெவியாக ஷாக் அடிக்கும் இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஸ்டெப் வைக்கும்போது ஒரு இதில் வந்து செவன் கேவியும் இன்னொரு இதில் ஃபைவ் கேவியுமே ஸ்டெப்பில் வைக்கும்போது நமக்கு அந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வந்து டூ கேவி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ வந்து நமக்கு ஹெவியாக ஷாக் உணர்வோம் அதனால் எப்போவுமே ஜம்ப் பண்ணி தான் போவாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யாராவது லாக் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வச்சு ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் குறிப்பிட்ட தூரம் வரையிலும் இந்த ஹேண்ட் டு ஃபுட்டுங்கிறது டச் பொட்டன்சியல் தான் ஹேண்ட் டு ஹேண்டும் வந்து டச் பொட்டன்சியல் தான் சொல்லுவோம் இந்த ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் ஆகிறப்ப தான் நமக்கு வந்து இதயம் வந்து ரொம்பவே ஹெவியாக வந்து அடிவாங்கும் இன்னொன்று வந்து நமக்கு வந்து இதுதான் நமக்கு ஃபுட்களுக்கும் இடையில் வந்து நமக்கு ஷாக் ஏற்பட்டால் அதை வந்து நம்ம ஸ்டெப் பொட்டன்சியல்னு சொல்கிறோம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஷாக்கை பொறுத்து எவ்வளோ சிவியாரிட்டியாக ஷாக் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நமக்கு நம்ம உடம்பில் எவ்வளோ கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆச்சு அது வந்து எவ்வளோ நேரம் ஃப்ளோ ஆச்சு நமக்கு எந்த வழியாக ஃப்ளோ ஆச்சு கையிலேருந்து கைக்கா இல்லை கையிலேருந்து காலுக்கா இல்லை எப்படி ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படிங்கிறத வச்சும் ப்ளஸ் நம்மளோட ஹெல்த் எவ்வளோ ஹெல்த் கண்டிஷன் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து சிவியாரிட்டி வந்து இருக்கும் நம்மளோட ஹெல்த் கண்டிஷனை பொறுத்துமே வந்து நமக்கு ஷாக் அடிக்கிறத இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மில்லி ஆம்பியரை பொறுத்து நமக்கு எவ்வளோ சிவியாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு டென் வந்து நமக்கு தாங்கக்கூடிய லெவலில் இருக்கும் அடுத்து டென்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரையிலுமே வந்து ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து நமக்கு அக்செப்டபுள் அந்த தேர்ட்டிக்கு மேலே போகிறப்ப நமக்கு வந்து அதை தாங்கிக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஷாக் உணர்வோம் நமக்கு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போயிடுச்சுனாலே அது வந்து நமக்கு இறக்கக்கூடிய லெவலில் தான் ஷாக் அடிக்கும் இதில் வோல்டேஜும் ஒரு ஃபேக்டர் தான் இந்த வோல்டேஜ் இருக்கும்போது அந்த தேர்ட்டி மில்லியா
இப்போ நம்ம ஷாக் எப்படி அடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து இதில் ஓவர்லோடும் ஷார்ட் சர்க்யூட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஓவர்லோட்னால் உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டு ஷாக்கெட்டில் வந்து நிறையா லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் டிவி இது மாதிரி டேபிள் ஃபேனு இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் பட் அதே ஷாக்கெட்டில் நீங்கள் நிறையா லோடு கனெக்ட் பண்ணும்போது அதை தான் ஓவர்லோடுன்னு சொல்கிறோம் அதில் சப்ளை பண்ண முடியாமல் ஒன்று அந்த இது மெல்ட் ஆகிரும் ஷாக்கெட் மெல்ட் ஆகிரும் அப்படி இல்லைன்னா அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற எம்சிபி ட்ரிப் ஆகிரும் இதை தான் வந்து நம்ம ஓவர்லோடுன்னு சொல்கிறோம் ஷார்ட் சர்க்யூட்னால் என்னென்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபேனில் இன்டர்னலாக ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபேன் வந்து அதிகப்படியான கரண்ட் எடுக்கும் அந்த தான் வந்து நம்ம ஷார்ட் சர்க்யூட்னு சொல்கிறோம் உள்ளே ஏற்பட்டிருக்கிற ஃபால்ட்னால் ஷார்ட் ஷார்ட் ஆகி அதிகமான கரண்ட் எடுக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம ஷார்ட் சர்க்யூட்னு சொல்கிறோம் அப்படி அதிகமான கரண்ட் வந்து அப்நார்மல் கரண்ட் அதையும் சென்ஸ் பண்ணி எம்சிபியோ ஏதோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் வந்து அந்த சர்க்கியூட்டை வந்து பாதுகாக்கணும் இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டோம் எலக்ட்ரிக் ஷாக்னா என்ன ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஓவர்லோட் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து பார்க்குறது சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எம்சிபி அப்படின்னா மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ம்பாங்க ஒரு சின்ன சைஸில் இருக்கிற சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா எம்சிபி நமக்கு வந்து ஓவர்லோட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ரெண்டு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது இது வந்து மனிதனை பாதுகாக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஒன்லி எக்யூப்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் மட்டும்தான் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் வரையில் தான் எம்சிபி கிடைக்குது இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரிப்பிங் இருக்குது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் எப்படின்னா தெர்மல் ஒன்று தெர்மல் மேக்னட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஒன்று எப்படி ஆகுதுன்னா இதோட இன்டர்னல் எம்சிபியோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் மேலே அப்பர் டெர்மினல் ஒன்று லோயர் டெர்மினல் ஒன்று இதில் தான் நம்ம வந்து லோடு கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதாவது சப்ளை இதில் த்ரூ தான் கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த சப்ளை என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்கிற பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்னு ஒன்று இருக்குது அது வழியாகவும் உள்ளே ஒரு காயில் மேக்னட்டிக் காயில் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு சொலினாய்டு மாதிரி அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிற ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இப்போ அந்த காயில் வழியாகவும் தான் சப்ளை போகும் இந்த பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு மெட்டலை வந்து மெல்ட் பண்ணி ஒன்றா ஸ்ட்ரிப்பு மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறதுனால அடுத்து இதில் ஆர்க் எக்ஸ்டிங் யூஸர்னு இருக்குது அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த பிரேக்கர் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ வந்து அங்கே கரண்ட் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகும் ஃப்ளாஷ் ஆகுன்னா எரிகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த எரியறத நமக்கு கம்மி பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்க் எக்ஸ்டிங் யூஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எரியறத டிவைட் பண்ணிடும் இதில் கொடுத்துருக்கிற டிவைட் பண்ணுற மாதிரி பார்ட்ஸ் இருக்கிறனால அந்த ஆர்க் வந்து டிவைட் ஆகும் ஸோ வந்து ஆர்க்கோட எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாகும் அதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரெண்டு டைப் எப்படின்னா பயோமெட்டாடிக்கில் கரண்ட் அதிகமாக போகிறப்ப அது வந்து ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகும்போது அது வந்து பெண்ட் ஆகும் அப்படி பெண்ட் ஆகும்போது சர்க்கியூட்லேருந்து ஓப்பன் ஆயிரும் அதிகமான கரண்ட் போகும்போது இன்னொன்று என்னென்னு மேக்னட்டிக் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் எர்த் லிக்கு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நமக்கு வந்து ஷாக் எப்போ அடிக்குதோ அதை சென்ஸ் பண்ணி இந்த பிரேக்கரை வந்து ட்ரிப் பண்ணிடும் எப்படி ஆகுதுன்னா இதில் நம்ம மூணு ஒயர் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று ஃபேஸு நியூட்ரல் எர்த்து இந்த ஃபேஸு நியூட்ரலில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் எப்போ வந்து நமக்கு ஷாக் அடிக்குதோ அப்போ வந்து எர்த் ஃப்ளோ எர்த்தில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் எர்த் ஒயரும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து எர்த்தில் போகிற கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த எர்த்தில் இந்த இஎல்சிபி உள்ள ஒரு ரிலே கொடுத்துருப்போம் அந்த ரிலே எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும்னா இந்த பிக்சர் பாருங்கள் எர்த்து நம்ம கொடுத்துருக்கும்போது அந்த ரிலேயில் ஒரு காயில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காயில் வந்து எர்த்தில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை வச்சு அந்த காயில் ஆப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ வந்து ட்ரிப் கொடுத்துரும் இதுதான் இஎல்சிபியோட ஃபங்க்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உதாரணத்துக்கு தேர்ட்டி மில்லியன் பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் பாடியோட நம்ம ஹியூமன் பாடியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம் இருக்கும்போது வோல்டேஜ் டூ தேர்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்பில் பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி மில்லியன் பேராக இருக்கும் பட் அதுக்கு முன்னாடியே தேர்ட்டி மில்லியன் பேர்லேயே வந்து நமக்கு வந்து இந்த பிரேக்கர் வந்து ட்ரிப் பண்ணிடணும் அது மாதிரி செட்டிங்ஸ் தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்சிசிபி இஎல்சிபிக்கு வந்து அப்புறம் வந்தது தான் அந்த ஆர்சிசிபி ரெசிடியல் கரண்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இதில் என்ன பண்ணோம்னா இதில் வந்து எர்த்துக்கு ச எர்த்தை பொறுத்து இது ஆப்ரேட் ஆகாது இதில் வந்து ஃபேஸு நியூட்ரல்
நீங்கள் இங்கே சிங்கிள் ஃபேஸுக்கும் த்ரீ ஃபேஸுக்கும் பாருங்கள் சேம் அதே தான் எப்போ வந்து இந்த த்ரீ ஃபேஸில் மட்டும் நியூட்ரலில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அன்பேலன்ஸ் ஆகும்போது அதை பொறுத்து சிடி சென்ஸ் பண்ணி ரிலேக்கு கமெண்ட் கொடுத்துருது இந்த சிடியில் வந்து நார்மலாக கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது எப்போ அன்பேலன்ஸ் ஆகுதோ அப்போ மருந்து தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது ரிலே சென்ஸ் பண்ணி ட்ரிப் கொடுத்துரும் சிடியோ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வித் ஓவர்லோட் ஆர்சிசிபிக்கு அப்புறம் வந்தது தான் ஆர்சிபியோ ஆர்சிபியில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா அதில் வந்து ஓவர்லோட் ப்ரொட்டெக்ஷனோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொட்டெக்ஷனோ கிடையாது ஸோ வந்து நமக்கு இந்த ஆர்சிபியோவில் அதை ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா ஒரு எம்சிபி எப்போ ஓவர்லோடோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும்போது ட்ரிப் ஆகுதோ அந்த ப்ரொட்டெக்ஷனும் எப்போ நமக்கு ஆர்சிசிபி வந்து அன்பேலன்ஸ் கரண்ட் அன்பேலன்ஸ் ஆகிறப்ப எர்த் ஃபால்ட் டிடெக்ட் ஆகி ட்ரிப் கொடுக்குதோ அந்த ப்ரொட்டெக்ஷனையும் ரெண்டு ப்ரொட்டெக்ஷனையுமே இதில் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இதை ஆர்சிபியோன்னு சொல்கிறாங்க ஓவர்லோட் ப்ரொட்டெக்ஷனோட கொடுத்தனால எம்சிபியும் ஆர்சிசிபியும் சேர்ந்து பண்ண மாதிரி தான் இந்த ஆர்சிபியோ இப்போ கரண்ட்டாக வந்து இது தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ரெண்டு ப்ரொட்டெக்ஷனுமே இருக்கிறதுனால இது தான் வந்து நமக்கு பெஸ்ட் எம்சிசிபி இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது மோல்டட் கேஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நமக்கு அதிகமான ஆம்பியர் ரேட்டிங் இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த எம்சிசிபி யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து தௌசண்ட் ஆம்பியர் வரையிலுமே ரேட்டிங் இருக்குது இது வந்து எம்சிபி மாதிரி தான் ஆப்ரேட் ஆகும் இதுலேயும் திருமல் ஆர் திருமல் மேக்னட்டிக் ஆப்ரேஷன் தான் இருக்குது கரண்ட்டு ஹையாக போகும்போது பயோமெட்டாலிக்ஸ் ட்ரிப் ஒன்று ஆப்ரேட் பண்ணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உள்ள மேக்னட்டிக் ஆயில் இருக்கும் அது ஆப்ரேட் பண்ணும் ரெண்டு இது தான் இதில் ஆப்ரேஷனில் இருக்குது நம்ம வந்து எம்சிபி இஎல்சிபி ஆர்சிசிபி ஆர்சிபியோ எம்சிசிபி பற்றி பார்த்துட்டோம் இதில் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் புரியலைன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் நன்ற